بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احد یعنی حلف الفضل کو بہت پسند فرمایا آپ فرماتے تھے میں اس احد نامے میں شریک تھا یہ احد نامہ بنو جدعان کے مکان میں ہوا تھا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس احد نامے سے دست بردار ہو جائیں اور اس کے بدلے میں سو اونٹ لے لیں تو میں نہیں لوں گا اس احد نامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے اے حلف الفضل والو تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے یہ حلف الفضل بعد میں بھی جاری رہا مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کا آمین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا اے بھتیجے میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قہد سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے کافی عرصہ سے خوشک سالی کا دور چل رہا ہے کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں قریش کی ایک خاتون خدیجہ بد خوالی شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے تے کر لیتا ہے اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر میں جاؤ یہودی تمہارے دشمن ہیں لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے تب آپ نے فرمایا ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف پاک باز امانت دار سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی اور ہوا بھی یہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا پھر آپ سے کہا میں نے آپ کی سچائی امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے یہ معاویدہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں آپ کو ان سے دو گناہ دوں گی آپ نے ان کی بات منظور فرما لی پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے انہیں یہ بات بتائی ابو طالب سن کر بولے یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میسرہ سے کہا کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا جو یہ کہیں وہی کرنا ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کی لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے ادھر آپ روانہ ہوئے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا ایک بادلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بسرا شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے یہ درخت ایک عیسائی راہب نسترہ کی خانقاہ کے سامنے تھا اس راہب نے محسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے اس نے محسرہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے محسرہ نے کہا یہ ایک قریشی شخص ہے حرم والوں میں سے ہیں یہ سن کر راہیب نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سبا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سبا کوئی دوسرا شخص بیٹھے 
उसके बाद उसने मैसरा से पूछा क्या उनकी आंखों में सुर्खी है मैसरा ने जवाब दिया हाँ बिल्कुल है और ये सुर्खी उनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है अब नस्तुरा ने कहा ये वही है मैसरा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोले क्या मतलब ये वही है कौन वही ये आखिरी पैगम्बर है काश में वो जमाना पा सकता जब उन्हें जहूर का हुक्म मिलेगा यानी जब उन्हें नबूत मिलेगी उसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लम के सर को बोसा दिया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोला मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लम पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ की आप सल्लाह वाली सल्लम वही है जिनका जिक्र अल्लाह तला ने तौरात में फरमाया है उसके बाद नस्तुरा ने कहा ए मोहम्मद सल्लाम मैंने आप सल्लाम में वो तमाम निशानियाँ देख ली हैं जो पुरानी किताबों में आप सल्लाम की नबूत की अलामतों के तौर पर दर्ज है सिर्फ एक निशानी बाकी है इसलिए आप सल्लाम जरा अपने कंधे से कपड़ा हटाए आप सल्लाम ने अपने शाना मुबारक से कपड़ा हटा दिया तब नस्तुरा ने वहाँ महर नबूत को जगमगाते देखा वो फौरन महर नबूत को चुमने के लिए झुक गया फिर बोला मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम के बारे में हजरत ऐसा बिन मरियम ने खुश खबरी दी थी और उन्होंने कहा था मेरे बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय उस पैगम्बर के जो उम्मी हाशमी अरबी और मक्की होंगे क्यामत में हौज कौसर और शफात वाले होंगे इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम बुसरा के बाजार तशरीफ ले गए वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने माल फरोख्त किया जो साथ लाए थे और कुछ चीजें खरीदी उस खरीद और फरोख्त के दरमियान एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम से कुछ झगड़ा किया और बोला लात और एजा की कसम खाओ आप सल्ला सल्लम ने फरमाया मैंने उन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई आप सल्लाह का ये जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा